అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటో రివీల్ చేసే ముందు లెట్ మీ టెల్ యూ లైక్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎవరి సో మీరు అందరూ కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మీ మీ కాలేజెస్లో చేరుకుంటారు అడ్మిట్ అవుతారు అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ యువర్ కాలేజ్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ సో కాలేజ్ లైఫ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో అన్న మాది ఇంటర్ కూడా కాలేజ్ లైఫే కదా అంటే సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ స్కూల్ లైఫ్ అనమాట కాలేజ్ లైఫ్ అనేది సో మీకు మళ్ళీ అవే స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి లైక్ వీక్లీ టూ టెస్ట్స్ ఆ వీక్ మొత్తం ఆ టెస్ట్లు ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో వీక్లీ టూ టెస్ట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ చూసి బాధపడాలి ఓ రిజల్ట్ మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి మోటివేట్ అవ్వాలి మళ్ళీ చదవాలి మళ్ళీ లైక్ ఇట్ బి లైక్ దట్ అండ్ స్టడీ అవర్స్లో కూర్చోవాలి నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కూర్చోవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఆ టీచర్స్ ఆ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న యాక్చువల్ సో అలాగైతే మీరు ఈ కాలేజ్ లైఫ్లో ఏదో ఉండదు సో మీ మళ్ళీ ఈ కాలేజ్ లైఫ్లో ఎవరు ఫోర్స్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఉన్నారు సో ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ న్యూ సో మీరు ఒక ఫ్రీ ఎన్వైరాన్మెంట్లో వెళ్ళబోతున్నారు సో ఒక బంధించిన ఎన్వైరాన్మెంట్ నుంచి ఒక ఫ్రీ ఎన్వైరాన్మెంట్ లైక్ అయితే మీరు వెళ్ళబోతున్నారు సో లైక్ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం మీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆర్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో లైక్ ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేయాలి ఏం నేర్చుకుని కాలేజ్లోకి వెళ్ళాలి సో కోడింగ్ నేర్చుకునే కాలేజ్కి వెళ్ళాలా ఆర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ నేర్చుకోవచ్చా ఆర్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకుని వెళ్ళాలా అండ్ యాండ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేలా వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేలా హెచ్ఎంఎల్ నేర్చుకోవాలా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా మంది డౌట్స్ ఉండి ఉంటాయి మీలో అట్లీస్ట్ ఐ గ్యారంటీ టెన్ టు ట్వంటీ పీపుల్ ఆల్రెడీ కోడింగ్ అనేది నేర్చుకున్న మొదలు పెట్టి ఉంటారు లైక్ టు గో దేర్ అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో సో ఇవన్నీ చేయాలా అండ్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చేసుకుందాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ స్టార్టెడ్ సో లైక్ లెట్ మీ టెల్ యూ మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళక ముందు వాట్ కాలేజ్కి వెళ్ళక ముందు ఎటువంటి కోర్సెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కోడింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ జావా పైథాన్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చాలామంది ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కాలేజ్కి అడ్మిట్ అవ్వకముందే సో అవన్నీ లైక్ సీరియస్ చెప్పాలంటే వేస్ట్ ఆఫ్ టైం బికాజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటారు సో మీకు బేసిక్ ఫౌండేషన్ అయితే ఉండదు సో మీరు ఇప్పుడే కాలేజ్ ఇప్పుడే మీ ఇంటర్ అయింది అండ్ మీకు ఇంటర్లో ఆ ఎంపీసీ ఫీల్డ్లోనే మీరు ఉంటారు సో సడన్గా మీరు ఈ కోడింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలంటే సో మీకు ఒక బేసిక్ ఫౌండేషన్ అండ్ బేసిక్స్ అయితే కావాలి సో ఆ బేసిక్స్ అనేవి మీకు కాలేజ్కి వెళ్ళాక మీ ఫస్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో వచ్చే కోర్సెస్ వల్లే మీకు అది వస్తుంది సో వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఆర్ వన్ మంత్లో మీకు కోచింగ్ సెంటర్స్లోకి వెళ్ళడం వల్ల వచ్చే లాభం అయితే పెద్దగా ఉండదు సో ఒకవేళ మీరు నిజంగా వెళ్తే చూడ యూ విల్ రియలైజ్ అయిట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సో మీకు సో మీరు గమనిస్తారు అనమాట సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ పర్సన్ కోడింగ్ నేర్చుకుని కాలేజ్కి వచ్చాడు ఇంకొక వై పర్సన్ కోడింగ్ నేర్చుకుని ఫస్ట్ టైం కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నాడు సో మీ ఇద్దరికి మధ్య పెద్దగా తేడా అయితే ఏముండదు సో లైక్ ఇంట్రెస్ట్గా కూడా ఉండదు బికాజ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒకవేళ మీరు అలా నేర్చుకుంటే ఆ కోడింగ్ లైక్ బీస్ అయిపోయి థింగ్స్ అనమాట నేను కోర్సు గురించి మాట్లాడుతున్నాను అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకాడమిక్స్ సో మనం ఎకాడమిక్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా కలర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఈ వీడియోలోనే వెళ్తాం సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకాడమిక్స్ అనమాట సో ఎకాడమిక్స్లో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుని వస్తే సో మీకు టీచర్ ఇప్పుడు ఏమైనా అనిపిస్తుంది అంటే సో ఇవన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను సో ఈజీ అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడే మీరు లైక్ పబ్లో కాలేస్తారు సెకండ్ థింగ్ ఏమవుతుంది అంటే సో ఎవరికైతే అది రాదు ఆ వ్యక్తికి మిమ్మల్ని చూసి ఆ అబ్బాయి లైక్ ఆ స్టూడెంట్ కాలేజ్ వచ్చు చాలా మంది కాలేజ్ వచ్చి నాకు ఇంకా రాదు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఇంకా ఎక్కువ మోటివేట్ అయ్యి ఇంకా ఈజీగా లైక్ సో పాయింట్స్ గ్రాస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీ కాలేజ్ వచ్చి కాబట్టి మీరు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు వచ్చి అనుకుంటారు సో ఆ బేసిక్స్ అయితే మీరు మీరు రావాలో ఆ బేసిక్స్ అనేవి మీకు ఈ కోచింగ్ వారు మీరు యూట్యూబ్ ఆర్ ఎవరైతే యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఆ బేసిక్స్ అయితే దొరకవు సో ఆ బేసిక్స్ అనేవి మిస్ అయిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా సో ఐ ప్రిఫర్ ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఫ్రీగా ఉండండి ఫ్రెష్గా ఉండండి అండ్ లైక్ గో లైక్ అ న్యూ అ ఫ్రెష్ మైండ్తో వెళ్ళండి కాలేజ్కి అండ్ యూ విల్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఐ గ్యారంటీ యూ సో నెక్స్ట్ కనెక్ట్ టు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీకు ఆల్రెడీ మీరు సీ మీ సీ
ట్రాప్ అయిపోయి ఉంటారు సో మనకి ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ నేర్చుకోవడానికి అయితే స్కోప్ ఉండదు సో వీళ్ళందరికీ ఆడి వచ్చు సో వాళ్ళని చూసి మీరు ఒకవేళ వేరే స్టేట్కి వెళ్తే మీరు ఏమంటారు అంటే ఆర్ మన స్టేట్లోనే సో యూ ఆర్ జాయినింగ్ ఇంటూ ఏపీ తల్లి కానీ సో మనం ఏమంటాం అంటే సో మనకి దీంట్లో పెద్ద ఆల్రెడీ పెద్ద నాలెడ్జ్ అయితే ఏం లేదు సో అక్కడికి వెళ్తే అనసరంగా మనం అసేమ్ అయిపోవాలి అందరి ముందు అందరి ముందు షేమ్ అయిపోతాం సో మనకి రాదు కాబట్టి అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ అటువంటిది ఏదే ఉండదు దాంట్లో ఆ క్లబ్కి అయితే ఎవరైతే వస్తారో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మంది మీలాగే ఉంటారు నాలాగే ఉంటారు సో లైక్ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నో బడి నోస్ ఎవ్రీథింగ్ సో అలాగే ఉంటారు సో దానికోసం మీరు కంగారు పడి ఏ క్లబ్కి వెళ్ళకుండా అలా ఫ్రీగా రూమ్లో హాస్టల్ రూమ్స్తో మాత్రం ఉండకండి లైక్ ట్రై టు బీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ అర్ క్లబ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఏ డైలాగ్ చెప్పాను నేను సో అదే డైలాగ్ మీకు క్లబ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న సీన్స్ కూడా చెప్తారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ డైలాగ్ అసలు సో ఈ వర్డ్ వర్డ్స్ అనేవి మీకు గుర్తించి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడికి వెళ్ళాక సేమ్ వర్డ్స్ చెప్తారు ఏం చెప్తారండి సీనియర్స్ మీకు సో ఈ క్లబ్కి వచ్చేటప్పుడు మాకు కూడా ఏం రాదు క్లబ్కి వచ్చే కానీ నేర్చుకున్నాం సో మీరు కూడా అలా నేర్చుకుంటారు సో గెట్ మీద క్లబ్ అంటారు సో ఇదే విషయం వాళ్ళు చెప్తారు గుర్తుంచుకోండి సో దట్స్ వాట్ ఈస్ అ రియల్ ఫ్యాక్ట్ కూడా సో ఎవరికి కూడా స్టార్టింగ్లోనే బీటెక్ జాయిన్ వెంటనే జాయిన్ అవ్వకుండా అన్నీ ఏమో వచ్చేసావు సో వెన్ యూ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సమ్ పర్టికులర్ థింగ్ సో మీకు అది దానిలో ఎక్స్పర్టైజ్ అని చెప్పి వస్తుంది సో దట్స్ వై మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ అనేది చేయండి అండ్ మీ ఫెస్ట్లు ఏదైతే ఉంటాయి ప్రతి ప్రదేశ్కి దీల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫెస్ట్ సో ఆ ఫెస్ట్లో ఒక పార్టిసిపేట్ అని ట్రై చేయండి సో క్లబ్స్ అనేవి ఆర్ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ సో టెక్నికల్ లైక్ రోబోటిక్స్ కోడింగ్ క్లబ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ క్లబ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నికల్ క్లబ్స్ నాన్ టెక్నికల్ క్లబ్స్ లైక్ సింగింగ్ డ్యాన్సింగ్ ఆర్ ఆర్ట్స్ సో ఇవన్నీ నాన్ టెక్నికల్ క్లబ్స్ సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ బట్టి టెక్నికల్ క్లబ్ ఆర్ నాన్ టెక్నికల్ క్లబ్ సో దాన్ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాంట్లో మీరు కంపల్సరీగా పార్టిసిపేట్ అయితే చేయండి అండ్ లైక్ మీలో ఇంకొక డౌట్ చాలామందికి ఉండే డౌట్ అనుకోనకూడదు భయం ఏంటి అంటే సో ర్యాగింగ్ చేస్తారా అంటే లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో లైక్ అప్ టు వాట్ ఐ నో ర్యాగింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ సో చాలామంది చాలా ఐ మీన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో అయితే ఐ కెన్ టెల్ యూ చాలా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఈ మధ్య కాలంలో జీరో ర్యాగింగ్ పాలసీ అనేది పాటిస్తున్నారు అనమాట సో దానివల్ల మీకు ర్యాగింగ్ వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు సో నిజంగా ర్యాగింగ్ జరుగుతున్నా లైక్ దిల్ బీ ర్యాగింగ్ ఇన్ సమ్ కాలేజెస్ ఐ డోంట్ సే నో బట్ మీరు భయపడాల్సినంత విషయం అయితే ఏమి ఉండదు సో మీరు సినిమాలు చూసిన అంత విషయం అయితే ఏమి ఉండదు సో డోంట్ ఫియర్ అబౌట్ దాట్ అండ్ సీనియర్స్తో అయితే దిస్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లో లైక్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు చాలామంది సీనియర్స్ అంటే లైక్ సినిమాలు చూసి సీనియర్స్ మీద రెబల్ అయిపోవాలి ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వాళ్ళకి అగేన్స్గా ఫైటింగ్ చేసి వాళ్ళ మీద ఒక పై పై చేయి సాధించి కాలేజ్లో మన పేరు అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు అసలు సో మీరు ఒకవేళ నిజంగా ఒక సీనియర్స్ కూడా పెట్టుకున్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి నేను కూడా పెట్టుకున్నా అని మీకు చెప్పడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు సో ఎవరు పట్టించుకోరు కూడా సో దాని అందువల్ల మీరు అట్లాంటి విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయితే చేయకండి లైక్ అందరితో మంచిగా ఉండండి సీనియర్స్తో ఇంకా మంచిగా ఉండండి బికాజ్ ఏమవుతుందండి సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మీ అందరూ కూడా లైక్ అందరూ ఫస్ట్ అందరు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే దీ విల్ బీ ఆల్ కంబైన్ అనమాట సో మీరు మీ అందరూ ఒకటే కోర్స్ అవుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం సో మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే రాదు సెకండ్ ఇయర్లో మీరు ఎప్పుడైతే మీ కోర్ బ్రాంచ్లోకి వెళ్తారు సో అప్పుడు మీకు చాలా డౌట్స్ అనేవి వస్తాయి సో అకాడమిక్ కూడా అకాడమిక్ అండ్ బోత్ నాన్ అకాడమిక్ సో ఏ ఫ్యాకల్టీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి లైక్ ఆర్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలా డీల్ చేయాలి సో అట్లాంటి విషయాల్లో సీనియర్స్ మీకు చాలా ఉపయోగపడతారు సో ఆ సీనియర్స్తో ఒక మంచి టచ్ అనేది ఉంచుకోండి అందరితో మంచిగా మాట్లాడినంత మంచిగా ఉండండి అదే విషయం ఫ్యాకల్టీతో కూడా లైక్ ఫ్యాకల్టీ అందరు అందరు ఫ్యాకల్టీలతో కూడా లైక్ బీటెక్ వచ్చేసాం సో బీ స్టైల్ కొట్టాం సో అట్లాంటివి ఏం చేయకండి సో లైక్ మా నార్మల్గా ఉండండి ఫ్యాకల్టీతో మీరు మంచిగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా లైక్ దీని వల్ల ట్రై టు హెల్ప్ యూ సో ఇదనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఒకవేళ మీ కాలేజ్లో జిమ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ థింగ్స్ ఆర్ గేమ్స్ ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఇయర్ కదా జిమ్కి ఎలా వెళ్తాం సీనియర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు మనల్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎలా వచ్చేసారు సో అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు సో
ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కానీ లైక్ ఈ కో ప్లాట్ఫామ్స్ వేరే ప్లాట్ఫామ్ మీద కోర్స్ ఎలా యూడమి యూట్యూబ్ దీంట్లో మీరు నేర్చుకుందాం అన్న సో ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చాలా కాలేజెస్లో ఏంటి అంటే సో వైఫై అయితే ఉంటుంది సో వైఫై మొబైల్స్ అయితే ఇవ్వరు చాలా కాలేజెస్లో పేరు గివ్ ఇట్ టు ద ల్యాప్టాప్ సో సో ఈ ఈ విషయంలో మీకు ల్యాప్టాప్స్ అనేవి సినిమాలు చూడడానికి కూడా బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే మీ ఫోన్లో నెట్ అయిపోయినా మీరు ల్యాప్టాప్స్ వాడి సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ ఐ ఎమ్ నాట్ టెలీ గ్యూ టు డౌన్లోడ్ పైరసీ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒరిజినల్ ప్రింట్స్ సో మాస్టర్ ప్రింట్స్ లీగల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడొచ్చు మీరు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ సో ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ థింగ్ దట్ థింగ్ అనమాట అండ్ ఇంకా మీరు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చేయంటే ఇంకా ఏం ఉంటాయి అంటే ఐ టెలీ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఎక్కువ కాలేజ్ కండి మీకు ఎప్పుడైతే మీరు కాలేజ్కి వెళ్తారో మీకే మీకు అంత మీకే అన్ని తెలుస్తా అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి మీరే దానికి అలవాటు పడిపోతారు సెకండ్ ఇయర్లో మీ ఎలా చెప్తున్నాను సో ఆ కాలేజ్ మీ కాలేజ్ గురించి మీరు మీ జూనియర్ కాలేజ్ చెప్పగలుగుతారు సెకండ్ ఇయర్ ఏంటి సో ఫస్ట్ టూ మంత్స్లో మీకు మొత్తం తెలిసిపోతుంది సో స్టార్టింగ్లో కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది అలవాటు పడిపోతారు మీకు దీనికంటే అదే నచ్చుతుంది స్టార్టింగ్లో అండ్ థింగ్ ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ మీరు హాస్టల్స్ అయితే యూ ఆర్ గెట్టింగ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మోర్ ఎంజాయ్మెంట్ దెన్ డే స్కాలర్స్ అనమాట సో డే స్కాలర్స్ కంటే హాస్టల్స్కి లైక్ హాస్టల్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ మ్యాన్ సో లైక్ ఇట్ బీ డిఫరెంట్ సో యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ విల్ జాయిన్ ఇట్ అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ హాస్టల్ ఫుడ్ సో హాస్టల్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే మీరు వెళ్తారో ఫస్ట్ వన్ వీక్ మీకు చాలా బాగుంటుంది సూపర్ ఉంది అనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్లో హాస్టల్ ఉంటే అబ్బా దానికంటే ఇది చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది కానీ యాజ్ యూ కంటిన్యూ ఒక వన్ వీక్ అయ్యాక లైక్ ఒక వన్ మంత్ అయ్యాక సేమ్ అదే మెన్యూ అదే ఫుడ్ మీకు పెడితే ఇలా ఉంది అండి అదే బాగుండేదేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది సో అదే కాకుండా ఏ మా మా కాలేజ్లో ఇలా 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 ఫుడ్ ఉంది అసలు రోజు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పెడుతున్నారు మా ఫ్రెండ్ కాలేజ్లో ఆ ఊర్లో అయితే బా రోజుకి ఒక ఐటమ్ అంట వాళ్ళకి ఇంత అంట అదంట ఈ మెన్యూ అంట ఆ మెన్యూ అంట అని చెప్పి డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ వీక్ మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది సో ఇది ఫుడ్ గురించి అనమాట సో ఫుడ్ అనేది లైక్ మీరు ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఎందుకు బాగుంటుంది అంటే సో మీరు కొత్త కొత్త టేస్ట్ కా కొత్త టేస్ట్ కాబట్టి మీకు కొత్తగా ఉంటుంది కానీ ఆ వన్ వీక్ అయిపోయాక లైక్ మీరు అలవాటు పడిపోతారు అండ్ అప్పుడు మీకు బోర్ పడడం మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మ్యాక్సిమం అన్ని కాలేజెస్లో క్యాంటీన్స్ హోటల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో యూ కెన్ గో అండ్ ట్రై దేర్ ఫుడ్ ఆల్సో సో ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ బీటెక్ లైఫ్ మ్యాన్ సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఎవరైతే బీటెక్కి ఎంట్రీ చేయబోతున్నారో అండ్ లైక్ you'll keep you'll keep rocking there and this is all for now guys so meer inga subscribe cheyakapoyandi subscribe cheskondi because maa amsi bhavani channel already cheppu untaru nenu chaala saalu so only for b tech uh, entry ke kaadu entry cheyaka so almost first year ki sambandhinchina anni b tech tutorials anevi already amsi bhavani channel lo unnai so meeku okkela kavalante amsi bhavani channel lo gele meer search cheyachu or mee amsi bhavani place lo gelli chuste meeku చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కోర్సెస్ కూడా ప్రొవైడ్ ఆల్రెడీ చేసాం సో లైక్ ఇంకా మీరు అడిగితే ఇంకా ప్రొవైడ్ లైక్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ లైక్ ఎప్పుడైతే ఈ కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకు వచ్చేసి సో మధ్యలో ఆ టూటోరియల్స్ అనేవి కొంచెం పోస్ట్ పాయింట్ చేస్తాం సో లైక్ ఐఎమ్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ దట్ ఆల్సో సో దిస్ ఆల్ ఫర్ నా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ జాయిన్ అంటే వర్సీ బాడీ ఫ్యామిలీ అందరూ చూస్తారు జై హింద్